Hai semua, selamat datang ke channel saya. Nama saya Sharif dan pada hari ini kita akan sambung pembelajaran kita dalam Java Tutorial which is on the topic Logical Operators. Mari kita mulakan. Logical Operators digunakan apabila kita ingin mengetahui the boolean values between the two statements yang kita ada. Saya akan bagi anda satu contoh yang paling mudah. So, kita akan ke iPad saya. So, dekat sini kita ada satu kedai di mana kedai ini hanya boleh dimasuki oleh seorang lelaki dan juga um, seseorang itu mestilah berumur 18 tahun dan ke atas. So kat sini dia ada dua statement. Okay. And dua-dua statement ni perlu di uh, ikuti lah. Ataupun cara yang perlu diikuti untuk masuk ke kedai ni. So in, the, in this case kita ada dua orang. So the first person which is Ali. Dia berumur 20 tahun. Check. And dia juga seorang lelaki. Check. Maka dia boleh memasuki ke dalam kedai ini. And then kita ada Aisyah. Okay. Aisyah seorang uh, perempuan. So, perempuan tidak dapatlah masuk. So, dia tak akan ikuti this syarat. And kita ada tahu, Aisyah ni umur 20 tahun. Walaupun dia menepati, menepati satu syarat, tetapi jika dia bukan seorang perempuan, dia tidak boleh memasuki ke kedai ini. So, itu adalah salah satu um, bentuk penggunaan uh, in this case, logical operators yang kita akan belajar pada hari ini. Apabila kita ada satu benda ataupun satu perkara yang kita perlu menetapkan beberapa syarat untuk sesuatu program itu melakukannya. Okay. So kat sini, dalam logical operators kita ada tiga di mana dua digunakan apabila kita mempunyai dua statement dan satu lagi operators digunakan apabila, apabila kita ingin menindakkan satu statement itu which is getting the opposite of false which is going to be true the opposite of true is going to be false So, operator kita yang pertama adalah and di mana kita memerlukan kedua-dua statement untuk true barulah the overall statement is going to be true In this case, di mana saya terangkan sebentar tadi In the use case of the kedai, di mana individu itu perlu lah 18 tahun dan ke atas dan juga seorang lelaki. So, this is using the end statement. So, saya akan bawa anda ke satu table end statement. So, jika the first statement is true and the second statement is true, maka the overall statement is going to be true. Mudah kan? Okay. Kalau the first statement is true and the second statement is false, Maksudnya, the overall statement is false. Ini adalah sama kes dengan uh, Aisyah tadi lah. Di mana dia umur 18 tahun dan ke atas lebih. Tapi dia bukan seorang lelaki. So, dia first statement is going to be true. And dia punya second statement, which is dia seorang perempuan adalah false. Maaf. Dia seorang lelaki adalah false. Maka, the overall statement is false. dan dia tak boleh masuk kedai. On the second statement, kalau the first statement is false. Kalau the second statement is true. Um dua-dua tak true, maka overall statement is going to be false, di mana and memerlukan dua-dua untuk true, and kalau kedua-dua adalah false, maka obviously it's going to be false lah. So, this is the use case of and. Dia memerlukan dua statement sahaja. The next one, the next operator adalah or. Okay, so, or berbeza. Or basically, you need to have only one statement to be true untuk overall statement betul. Simple as that. So, sebagai contoh, kalau kita ada the first statement is true, the second statement is true, maka overall statement of course going to be true kerana kedua-duanya betul. Kalau kita ada the first statement is true and the second statement is false, maka it's going to be true kerana kita perlukan satu saja untuk overall statement is going to be true. Sama juga the next case di mana the first statement is false and then the next statement is true, maka overall statement is going to be true. Tapi kalau kedua-duanya adalah false sebagai in this case, maka overall statement is going to be false. So itulah or So, itulah dia. Dua logical operators yang membandingkan dua statement which is and dan or. And the next one, uh, dia perlu, dia hanya memerlukan satu statement dan dia akan menjadikan satu statement itu opposite of itself. Sebagai contoh, which is which is the not statement. Simbol um, exclamation mark. Di mana jika kita gunakan jika statement is true, it's going to be false. Manakala jika statement itu false, maka the statement is going to be true. So, ni basically a simple um, diagram and table yang saya boleh tunjuk. Sekarang saya tunjukkan dalam bentuk kod supaya anda faham bagaimana kita ingin menggunakan um, all these logical operators dalam kod kita. Mari kita lakukannya. Okay, berbalik kita dalam kita punya kod which is in our IntelliJ and kita akan create um, two statement of course kerana logical operators boleh dilakukan dengan dua statement saja. So, the first statement is going to be 18 is lebih daripada 3 which is going to be true kerana betul um, nombor 18 adalah lebih daripada 3 and the next statement 
uh, one is going to be kita akan create satu statement yang salah which is false Bagi contoh adalah tiga is less than um, two yang mana is going to be wrong kerana tiga lebih daripada dua oops sorry statement two over here alright Nah kita akan create another um, variable which is called overall basically going to compare these two statement one and kita saya akan tunjuk the first um, operator which is the end operator statement two and then kita just print the result apa yang kita akan print overall okay, so in this case um, the first statement which is statement one statement one the new value is going to be true and statement two dia punya value dia adalah false and sepatutnya dia punya overall is going to be um, false kerana in this case is an end statement di mana ia memerlukan kedua-duanya untuk betul supaya overall statement is going to be true so kita akan predict yang is going to give an outcome of a false statement which is going to be yeah it's going to be false kerana statement dua adalah false statement pertama adalah true di mana kita sudah tahulah ok so kalau kita nak kita gunakan or kita akan dapat dia sebagai true kerana yang kita tahu kedua, uh, hanya salah satu saja perlu true untuk the overall statement to be true yay, pretty cool ok, and then we have the not statement which is the exclamation mark so untuk gunakan senang saja kita just letakkan dia di hadapan salah satu statement seperti contoh ini ok, so kalau kita gunakan n so kita tahu di statement 2 is going to be false tapi bila kita notkan another statement kita, kita notkan statement ok, kita notkan dia akan jadi true in this case ok, so kalau kita run sebabkan statement 1 is true statement 2 is false and kita notkan statement 2 so overall this is going to be true and kita akan dapat the overall statement going to be true that's the use case of the not dia hanya, not hanya boleh digunakan dalam satu statement saja. In this case, kita gunakan not dalam this statement. And actually, this overall statement become one statement. So, macam tu, kita, saya boleh notkan the overall overall statement of this. Saya buat di dalam bentuk bracket. And saya letak dia sebagai not. So, kat ni actually, kalau anda perasan, this inside statement become one. And then overall is now a new statement compromising two statement, which is statement one and you get statement two. So overall statement is also a statement. Yeah. So kalau kita notkan the overall statement, which in this case, kita tahu. Statement one is true. Statement two is false. And bila kita notkan statement two, kita akan dapat true. And then if we have this two, let's copy this out. And then we just copy it. Kita tahu. Ini akan bawa kepada true, tetapi sebabkan kita notkan, sebabkan kita notkan this case, oops, sorry, kita uh, notkan, kita akan dapat the value is going to be false. Yeah, pretty sick. Sebab, seperti mana yang senyum, jangan dapat keluar daripada console ini lah. So yeah, so this is how you use the and operator, the or operator, dan juga not. And anda ingat, and and or hanya boleh digunakan bila kita ada dua statement sahaja. Jadi, apa jadi kalau kita ada lebih daripada dua statement which is tiga, empat dan sebagainya. Sebagai contoh eh, sebagai satu contoh mudah. Statement 1 statement 1 and oops. and statement 2 and statement 3 and kita kena buat satu lagi statement 3 um, statement 3 which is going to be I would say 4 is not equals to 5 which is going to be true so in this case um, benda ni senang saja kalau n n tak ada masalah basically semua um, statement kena betul untuk the overall statement is going to be correct ataupun true so in this case kita tahu statement 2 adalah salah so kita akan dapat false lah obviously and kalau kita guna or pun tak ada masalah kerana kita tahu or hanya perlu hanya salah satu untuk betul so in this case statement satu dah betul and kita dapat true tapi apa jadi kalau kita ada lebih uh, kita ada dua operasi yang berbeza which is and and or mana satu kita nak tengok dulu so kat sini kita akan apply um, uh, a thing called precedence ataupun mana satu akan berlaku dululah jadi itulah um, bahasa paling senang untuk saya katalah atau explain so cara nak guna senang saja 
the first precedence atau benda yang kita akan tengok dulu adalah n and then baru kita tengok or so apa maksud saya sebenarnya komputer akan baca this two statement first sebab dia akan cari n so statement 2 dan statement 3 dulu dia akan baca and then baru statement satu barulah dia tengok di overall statement so sebenarnya dia akan jadikan um, statement yang dalam kurungan ni sebagai satu and then that new statement akan copy dengan statement satu using or and barulah dia dapat dia punya boolean value yang terhasil ataupun punya result overall so in this case kita tahu statement 2 is um, wrong atau false statement 3 adalah true so bila n kita akan tahu this overall statement is going to be true eh sorry false sebab n statement 2 salah statement 3 betul so it's going to be false tapi sebab kita ada or and kita tahu statement 1 adalah betul so kita akan dapat true yeah. so kalau saya nak buktikan yang itu betul jadi kalau saya terbalikkan 18 is less than 3 so statement 1 is going to be false so this statement 1 is false and this overall statement overall statement is going to be false and kita akan dapat jawapan here is also false simple as that so kat sini ia involvekan more complex logical operators and korang kena tahu lah mana satu nak tengok dulu um, mula kita tengok and baru tengok or and itulah uh, simple as that so itu saja untuk hari ini harap anda faham apa yang saya ceritakan kalau ada soalan jangan lupa untuk komen di bawah saya I'm happy to help you guys and it's do good so share this video if you like it um, like of, of course and subscribe to my channel and see you guys on the next video bye bye Assalamualaikum